Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Troll Report, A Tale to be Told, der Saga von Arthur Morgan, die zwar schon sehr deutlich in ihrem Herbst angekommen ist, aber noch längst nicht auserzählt ist. Und äh, ja, heute haben wir diverseste Dinge zur Auswahl. Obadiah Hinton, äh, das war das in Butchers Creek, die etwas merkwürdige Siedlung mit der Dunkelheit. Sadie Adler haben wir am Start. Können mit John Marston schön äh, Brücke sprengen. ne? Und dann gab es noch die Bitte, dass wir uns mal mit Rains Fall unterhalten. Hm. Ich würde vorschlagen, ich werde einmal wieder ganz kurz in unser... Äh, wo ist es denn? Wie was Hollow... Hä? Wie jetzt habt ihr Hier ist der Trapper. Wir hatten doch mal ein Camp, oder? Ihr riecht da jetzt. Äh. Ah ja, da, alles klar. Hm. Gut, äh, auf jeden Fall will ich äh, nochmal ins Camp zurückkehren. Auf dem Weg dahin können wir ja nochmal beim alten Obadiah vorbeischauen. Und dann glaube ich aus dem Gefühl heraus, sollte man vielleicht mal zu John gehen. Ja. Logik hinter dem Ganzen. Wir haben es beim letzten Mal gesehen, die Spannungen zwischen den Ureinwohnern vom Wapiti-Reservat mit den Ordnungskräften der US-Regierung in Form der US-Armee sind gerade dabei, so ein bisschen zu eskalieren. Was schlecht ist. Und die Idee hinter der Brückensprengung gemeinsam mit John ist ja, erstmal dafür zu sorgen, dass die US-Armee nicht direkt Verstärkung in Form von Waffen, Munition etc. bekommt. Inhaltlich in dieselbe Kerbe schlägt ja auch unser anstehendes Gespräch mit Rain Falls, dem Vater von Eagle Flies. Aber... Ja, vielleicht eins nach dem anderen. gespannt. <lacht> das war ein reichlich gruseliges Örtchen hier, ne? Zumindest in der Nacht. Obedaya. Die Weisheit der Ältesten. Ah, die Gone, Sir! Die Gone! Not, not, not because we cares not. No, no, but because we cares. What are you talking the about? Demons have us by the throat, sir. It's the darkness. The darkness. It's, it's everywhere. That he was right. What are you talking about? They come in darkness. Help. They're coming. Oh, pigs. Oh, help. Stay inside. Keep your door shut. Hey, sie töten die Schweine. Oh, ey. Get away from me! Now! Ach. Ma'am, safe now. See if there's any more of them. Thank you, brother. Shit, there's more, alright. Ein ausgezehrter Hund. Aha. Oh, guck mal. Es sind schon Hunde, gell? Hey there. Over there. Ist ja lustig, wir suchen auch gerade den Kane. Nein. Ich 
Ich hoffe mal, unser Kane ist nicht hier dabei. You. Sorry, Papa. Okay, was geht hier ab? Hunde. Ähm. It's not demons. It's just dogs. Gone crazy. Hey, nice. Get yourselves home. No, no, no. He said, he said they would come in many forms. <laughs> and, he, and he said his protection would come in many, many forms. forms. What are you talking about? It's just sick dogs. Uh, hydrophobia or some other poison. He said we were not to doubt him. No. Get your people home, mister. Then get yourself a gun and kill any sick animals you see. Life will be just fine. The darkness has come for us. <laughs> uh, he was right. Who was right? I was. I shall save them. Mm. And who are you? There will be no more four-legged demons. The curse shall change. The curse has changed. Uh, what curse? These poor people. I will save you. <laughs> I just saved them, and it weren't no curse. It's just sick. Dog. Dark charms possess the woods, I told you. Oh, he, he, did, he told me he did. He, he told me. I found one. Mm. That? Don't he touch He found the curse! Found it. So? The woods are full of these. While they remain, the curse will remain. Oh, the curse. Oh. Yet the woods are also full of demons. Oh. I will find a way. Have I lied to you thus? He never lied to me. Come, Obadiah. Feed me. So, you're saying if someone destroys those charms, the curse is lifted? The woods are full of demons. And the demons protect the charms. And the charms protect the demons. It's impossible. I can see that. It's impossible. Yeah, there ain't no demons. Don't disturb the woods. I told you. He would come, and he would help, and he would laugh. Yeah, yeah, you, you told us. Er wird helfen und er wird lügen. Ähm, das ist doch hier eine Asterix-Operation-Hickelstein-Situation, oder? Er ist doch ein Seher. Er ist kein Seher. Oder nicht? Ähm. Geht er jetzt in den Wald und macht da die Traumfänger kaputt oder wie? Ähm. Da können wir ja gucken, wie dies. Und wieder stellt ich mir die Frage, ob ich diese Quest damals gemacht hatte oder nicht, aber. Die Szene und an den Herrn kann ich mir ehrlich gesagt nicht erinnern. Yep. Aber jetzt bin ich doch zu interessiert, was ab bei der Nummer hier rauskommt. Okay. Wir zerstören die Cursed Charms. This we can do. Oh, es blitzelt. Also. Habt ihr das gehört? Oder die Glocken klingeln. Es ist es nachts aber auch sehr schwer zu erkennen. Äh, Auto Aim sagt mir. Das ist eins. Drei C. Ein Drei C von den Scheißdingern. Okay. Na da.
hinter uns. Ah, die können tatsächlich zwei Schuss ab, die Bengels. Na hä? So. Ah, wir werden abgetrieben. Okay. Da bam sind schon wieder irgendwas. Yep. Easy. Hat sich aber immer wirklich Mühe gegeben mit dem scheiß Teil, oder? Die Hälfte haben wir schon mal. Äh, weg sieht er uns. Mach mal nach. Jetzt mal über. Hey, ich sehe da. Hab ich zwar richtig gesehen. Mal noch irgendwo bamseln. Easy, wow. Elf von dreizehn. Ich ein bisschen Schiss, dass es dann wieder der Letzte ist, den man noch stundenlang sucht. <lacht> äh. Aber dem ist nicht so, denn... Da ist der Letzte. So. Ja. Ich würde mal sagen, who you gonna call? Arthur Morgan. I'm afraid no curse. Dann gucken wir mal. Da ist das Wetter auch gleich viel besser nicht über die Haustiere. Schlaue Idee, Leute. Lasst die doch einfach mal auf der Straße laufen. Wenn wer durchreitet, passiert ja vielleicht was Lustiges. Ich habe da wieder die ganze Bagage am Hals. Mega. It's me. Der fünfte Ghostbuster. Remember me? I help with those dogs. I've been seeing about this curse of yours. Welcome, brother. It's a dark omen. Those charms out in the woods, they all been broken. All of them? So I guess that's it for your suffering. Ah! It's a miracle! We're saved! The darkness lifted! Not saved. Huh? Cursed. Uh. He broke the charms. And the spirits are set loose. We're, we're, we're doomed then? Hold on. You said the charms was protecting the curse. I said it was a dark omen. I said he had the demon's tongue. Right, now, I, 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 need to, I need some light here now. I, yeah, I don't know what to think. Hey, huh? look at me. Yeah. I think something's going on in this holler. And it ain't a curse. And whatever else it ain't, this fella don't want you to know. Liar! I told you he would lie and dissemble. Something's up. And this one wouldn't be so quick with ideas he didn't have some clue of it. I have the gift. My ancestor. I got a gift right here. Meh. I'm going to commune. With the spirits! Ja, geh mal in der Servizia lesen Dark. oder im Wildschwein. Dark Omens! Dark Spirits! What is he hiding? 
He, he always he always spoke truthful to us. There, there is a dig on the other side of the hill there. There was a dig anyway. It's closed now. He always said something about not going over there. Well, maybe I'll take a look at that dig. See if I can see something. Uh, all right. Eine Grabungsstätte ist da. Mhm. Und unser zumindest auf indianisch getrimmter Freund hat großen Wert darauf gelegt, dass niemand von den Dorfbewohnern zu dieser Ausgrabungsstätte geht. Jetzt sind wir aber auch kein Dorfbewohner, also. Nee. Ich bin mir zunehmend sicher, dass ich das hier wirklich noch nicht kenne. Hm. Äh, damn, wie kommen wir da rüber? Äh. Echt, jetzt einmal komplett um die Illusion. But I don't want to. Andererseits werden wir hier ja. wahrscheinlich gar nicht gut übersetzen können, ne? Oder? Na doch. Der Fluss ist hier zwar relativ schnell, aber. Soll ich dich durchbrechen hier? Ja. Ist das hier Kupfersand? Hm. Äh. Bevor sich Rahim noch was bricht, steigen wir mal besser ab. Nehmen sich als halber die Schrotflinte und den Repeater mit. So, also was ist jetzt hier? Whoop. Okay, Arthur läuft jetzt übrigens gerade, ohne dass ich irgendwas, äh... Ja, oh. Okay. Buggy. Das ist super hell. Core. This is not the core. Hier geht's auch nicht lang, okay. Man muss ja schauen. Vielleicht ist irgendwo noch eine Notiz oder sowas. Das ist immer denkbar. Gelbliche Wasser ist aber wahrscheinlich auch nicht zum Verzehr geeignet. Game's up. There's poison in this mine. Whoa. Okay. God damn you! I'm getting out of here. Oh god. Yeah. Was 
ist hier los? Goldnagel. Okay, alles klar. Wo ist das? Run off hin. Auf jetzt. Komm hier raus. Damn it! Oh, die Zeit zieht runter, ne? Die giftigen Gase hier. Wahrscheinlich selbst ohne Tuberkulose. Nicht gut. Was, was ist das hier? Was ist da? Come on. Brown Head. Warum? Oh, nee, braune Ratte. Äh, ja. ja. Die ganzen Ratten sind auch verreckt hier. Auch nicht. Super. Oh, da geht's ins Freie. Schnell. Geht das ins Freie? Gotta go somewhere. Das ist ja ordentlich. Sieht aus wie Wandmalereien, ne? Shit. Kommen wir hier irgendwie noch weiter nach oben raus, irgendwie? Da kann man her. in unsere Richtung. Oh, hoffe ich mal. Yes. Da, Menschen. Hey, shoot! Shoot, get out of here! It ain't safe! Zumindest nicht direkt am vergifteten Wasser verreckt, aber... Hm. Theorie? Meine Überlegung von vorhin, dass der vermeintlich auf Indianer getrimmte Mann vielleicht gar kein Ureinwohner ist, sondern... Ja, quasi äh, jemand, der einfach nur das alte Trope vom Ah ist, der... Was haben wir denn hier? Small Jewelry Bag. Cool. Ist noch mehr? Gold Nugget. Wow. Nice. Ähm, ja, quasi wirklich nur dieses Ha. Die Weisheit der alten Uhr ein, Bruder. Hm, wir müssen auf sie hören, was sie wollte. Äh, vielleicht ist er doch tatsächlich ein Ureinwohner. Ich glaube aber nicht, dass der Grund dafür, dass er nicht wollte, dass die Dorfbewohner zu dieser Mine gehen, tatsächlich darin lag, dass er Angst hatte, dass sie sich dort vergiften könnten. I told you I would save you. Yes. Said I would lead you out of the darkness. Yes. Show us the light. I shall. I shall. But first, you have to mark your signs on this paper. It's a powerful magic that will protect you on your journey. No, uh, I, I, I hereby will release, will absolve, and, and, and indemnify the aforementioned Roanoke Fuel Company. Stop reading. Hmm? You didn't tell me you could read. What kind of trick you pulling now? Oh, 
Oh, you're oh. back. We thought the curse had got you. Nope, but he nearly did. Don't you go nowhere. I was down that old dig, and I found this. Leaking all the way into the lake. Uh, You've been poisoned. No, no, no. We, we, we were warned not to heed what you That's say. Right. Well, let him tell you then. What's this? It's nothing. Nothing? Oh, then you won't mind taking oh, a drink. Hey, no. hey, hey, hey. No, hey, please, hey. hey. No, no. no. Oh, you've killed me. I'm poisoned. Poison now, is it? Uh, yeah. oh. Oh, the dig. All he found was arsenic and lead. I dug down into the cave system and spread. I was meant to uh, get you all to go. Uh, now you heard it. It's taken me. Uh, oh, oh, dear. Dear God. Oh, there's no arguing. It's clear as day. We're cursed. <laughs> cursed? <laughs> what are you talking about? Powerful forces have taken on this town. It ain't oh, spirits. Yes. It's a mining company. No, it is spirits. Spirits taken through a mining company. Brothers and sisters, we got some praying to do. Yes. Don't pray. Do something. You'll die. Or you worse. Just go. It's our curse. It's ours to deal with. Now the medicine man left some money. They ain't just take it if you want it. <laughs> <sighs> Ähm. Haben wir es geschafft? Äh. Jo, also Arsen und Blei. Wir haben sie nicht gefunden. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, um die Umweltkatastrophe zu verschleiern, die sie hier verursacht haben mit ihren Grabungen. Versuchen sie jetzt, äh, die Leute hier von Butcher's Creek auszukaufen. Also nicht irgendwie mit einer Verschwiegenheitserklärung, sondern einfach, äh, ja, wir kaufen euer Land, dann geht ihr weg. Niemand wird vergiftet und im Falle eines Falles kann dann auch niemand klagen. Ha. Die Frage, war es das jetzt, oder... Mal, mich würde schon noch interessieren, was es denn mit diesem echten oder vermeintlichen Medizinmann auf sich hat. Hm. Naja. Gut, dann erstmal auf zum Camp. Ach, und dann können wir auch mal wieder auf dem Weg zu John. Einen Abstecher bei Hamish Sinclair machen. Das halte ich für eine gute Idee. Ja. Y'all look a little lost. Whoa. Me and my brothers might be got a smart anchor. Can you stop it, Ophan? Thank you. Yeah. Come on, it's. Ich reite dich um. Scheiß Murphys Mann. Hoppala. Uh, unangenehm, ha? Yes. Aua, aua, tut das wenig, wa? Bläm. Ah, danke fürs Gespräch hier haben. Es gilt ja nach wie vor unser eiserner Spur. Die Murphy Brute. Fuck him. Niemand mag die Murphys. Schalalala. Ich muss gerade mal wieder. Ja, ich weiß, ich bin ungesund besessen, aber ich muss gerade wieder mal an Horizon Zero Dawn denken. Ich stelle mir da die Frage, wie hätten die eine Nebenmission, die die gerade eben irgendwie gehandelt? Kapitalismuskritik war ja auch in Horizon ein Ding. Ja. Aber 
So, hier ist der Plot quasi, äh, ja, der Mining Company, ja, auf einer unemotional rationalen Ebene zumindest nachvollziehbar. Da so an die BP Oil Spill denken. Ja. Also, wir haben einen Hupsi gemacht, okay. Solange du noch die Chance hast, das irgendwie zu vertuschen, machst du das irgendwie. Also was ein Unding ist, darüber brauchen wir überhaupt gar nicht reden, ne? Ich bin voll dabei, aber ihr Verhalten macht zumindest Sinn, während wenn ich an die Faro Corporation denke, die ja dann irgendwie so ein einziges Clowns-Auto war aus. Who goes there? Arthur, dumbass! Hope you had a good old time while I've been stuck standing here. <lacht> Aber mein Genöle wird zu viel Wappel. Hm. Well, anyway. anything. Who knows what she did or didn't do? What do you think, Arthur? If she betrayed us, if she really did, well, it's a bad business either way. But I'm confused like both of you. Uh -huh. uh. She had to go. It's bad, but... Dilly... I do believe you got a cold heart. Now you know that ain't true. Of course it ain't, but I'm scared. Me too. Me too. Ja. Die Sache mit Miss O'Shea wirkt immer noch nach. Und ähm, äh, dass Tilly da ein bisschen schärfer drauf ist, dass Mary Beth beispielsweise haben wir auch schon mitbekommen. Ja, Tilly ist schon relativ tough, ne? Und, äh, kleines Detail, aber... Auch wenn Tilly ja nicht unsympathisch ist, ne? Aber sie hat ihre eigenen Grundsätze, die sie dazu bringt, äh, Dinge so zu sehen, wie sie sie sieht. Finde ich nachvollziehbar. Ich ähm, finde es angenehm, dass sie nicht den klassischen Fehler gemacht haben, zu sagen, oh, die Person of Color, sie muss die Perfekte sein, diejenige, die die Stimme immer der Vernunft ist. Sie ist ja trotzdem ein nachvollziehbarer und äh, durchaus auch sehr sympathischer Charakter. Hi Arthur. Hey Kid. The dog is gone. You can be quiet now. He'll, he'll come back. Kane! Kane! Come here. Come here, Jack. The dog ain't coming back. Hm? Hm? Now get lost! <lacht> hey, Spacko. What the hell did you do to the dog? Must have run away, dumb mutt. You bastard. Können wir ihn nicht... Wir können keine Waffen ziehen. Es ist zum Kotzen. Ja gut, damit hat sich jetzt die Frage... Wir haben Kane gefunden. Arthur. Thank you. Thank you so much. Oh, he ain't done yet, Abigail. Dutch seems. To have lost his mind? I know. Just be careful. I don't have to be careful. I, I have you as a friend. Ach. Abigail. Mal, mal wie lange noch. Ja, ähm, jedenfalls hat sich unsere Suche nach Kane jetzt offensichtlich erledigt. Of course, Mike Abel. Ähm. Hell of time, Arthur. Ja. Total verrückt. Arthurs Vermutung, und der würde ich mich direkt mal anschließen, ist, dass Mikas Aussage, ja, der Hund ist einfach weggerannt, die dumme Töle, dass das ein Bullshit ist. Würde mich nicht mal wundern, wenn Maika den armen Hund nicht einfach ums Eck gebracht hätte und abgeknallt hätte, einfach nur vor der Lulz. Oder... Why are you prowling around here? 
Hi, Javier. What's wrong? What happened to loyalty, Arthur? Dead. I keep asking myself the same question. You just worry about that cough. Okay. Das klingt mir deutlich zu sehr nach etwas, was äh, Mike da so auch sagen würde. Ich schätze mal, Javier können wir langsam aber sicher abschreiben. Ja. Mike hat Ball, ne? Er geht in eine Höhle. Ist das Dutch? Mr. Morgan. Als Maul. War doch gerade jemand. Oh nee, Reverend Swanson. What are you doing, Reverend? Hey, Reverend. How are you holding up? I feel I should be asking you that. Nee. I'll be fine, don't worry about me. All right, Mr. Morgan. <lacht> es ist echt so unangenehm hier in dem Camp. Äh... Das ist eine der Sachen, dieses Gefühl, dieses Fuck, man will eigentlich wirklich nicht hier sein, die Stimmung ist zum Kotzen. Da liegt mehr als nur eine elektrische Ladung in der Luft und man fragt sich, okay, äh, wann geht die ganze Sache hier hoch, wann gehen sich die nächsten irgendwie an die Gurgel? Das kriegst du halt nur hin, wenn du oh, vorher auch mal das... Oh, there he is. Cough and Billy. Get lost. Oh, you'll be okay, Arthur. And if you ain't, we'll all miss you. I'll be in hell, Micah. Eagerly awaiting your arrival. I will miss our conversations, Arthur. I really will. I won't. Mm. Nash up to unsagbare Verschwendung von organischem Material. Äh, wir müssen hier raus. Yep. Das geht nicht. Okay. Wir brauchen was Positives. Hoffentlich ist äh, Hamish Sinclair was Positives. <lacht> also gut, der alte Veteran. Bisher hat er sich ja tatsächlich als äh, sehr angenehmer Zeitgenosse rausgestellt. Also <lacht> das ist nicht die Frage, ob Hamish Sinclair was Positives ist, sondern wir brauchen einfach mal ein bisschen äh, normalen Umgang. Nicht hier mit der äh, kaputten... Easy, easy. Wilde Hoppelhasen, hoppeln wild. So. Hey, Mensch, Hilfe, Hilfe. Auch positive soziale Interaktionen. Bueller. Knock, knock, it's me. Hamish. Arthur! <laughs> Come in. You said, uh, we could go for a hunt. I did. There's this huge she-wolf been stalking me the last few nights I've been out, but she can wait. <laughs> Let's talk a while. Sure. <clears throat> yeah, too. So what do you do? Me? Uh, I'm a wanderer. I was born further north, but I spent a lot of time out west. It's funny. I never saw myself as a wanderer, man. But... The bodies lay so thick, they could have walked across the whole field without your boots touching mud. <sighs> Those were bad times. Mm. Yes, they were. Would you like some more coffee? Please. Ooh -wee. <laughs> What have we here? Yeah, she's right across there. That close. Oh, 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 oh. She's acting brazen. Come on. Let's mount up. Come on. She went around to the left, around the lake. Down here somewhere. Okay. Giddy up. Come on, she'll move quick. 
Wolf shouldn't come so close to people. Yeah, it's strange. When the whole country was wild, they could go where they liked. Now they're stuck hiding in the few corners of wilderness we got left. It's a feeling with which I can sympathize. This ain't a country for wild animals, nor wild men, neither. Not anymore, it seems. You hear that? Yep. Quickly now. This way. Are you it? Up there. On the outcrop. You see her? Let's go around it. Okay, I'm with you. We're on to her. Come on. Okay. Damn! I can't see her! Let's get up to the top. Have a look around from up there. View loves hills, don't you, boy? You eat them up for breakfast. Easy. What we got here? Is that a fresh kill? Could be. Is the blood set? Let me take a look. Yep, that was her dinner. Now, where'd she get to? Hmm. Have we here Spuren? Ja, mal Spuren. Äh, ich sollte mir eine Waffe mitnehmen. Mhm. Übliche Ausstattung. Sprot, Flinte, Repeater. Ja. Mag. She's gone somewhere over there. No, there's a whole lot of over there. That's the problem. Ah. Uh. Shy all of a sudden. You got some extra miles in you tonight. Oh, if we gotta chase her, let's chase her. All right. Come on. Quick! While we got eyes on her. Damn it! Too slow. It looks like she's headed into the woodland. Wald is a. We're gonna have to track her through the scrub. Better to be on foot. Send your horse somewhere safe. Get going, boy. There's a wolf about. Bueller. You went in there, all right. We got a tracker. Now you want to take the lead, or shall I? Ah, that's when I didn't be on, Mama. I'd prefer if you did it. If that's all right. Okay, I'll track her. Stick to me. Master. Got the trail. This way. Ist mal ganz angenehm, bei einer Jagd mal wieder eine zweite Geige zu spielen. Keep behind me. Let's take this slow. Keep your gun out, just in case. Could be a half mile in front of us, or behind that next bush. Keep your eyes up, okay? I got mine in the dirt. Let's head down here. Da geht die Spur. Oh, aber so richtig ins Dickicht. Ei. Ah. I think we're close. Ja, ich höre schon Knurren. Hey, a bear. Is that the she wolf? Uh, 
from my complete and unconditional. Yeah, I don't think the wolves would have shown much mercy. That's quite an ambush she let us into. Yeah, bushwhacking, I'd call it. <laughs> huh? Goddamn! Over here! Over here! Ah! Oh. Oh. Yeah, yeah, yeah. Damn you! Monster! Arthur! Look out! You all right? Yeah. Damn. Big son of a bitch. Is that all of them? That's the best of them. Look at them. Proud thing. Scary thing. <laughs> they brought us here to be slaughtered. You were after a hunt. <laughs> yeah. Yeah, and I guess I got hunted. <laughs> you going back to the cabin? Yeah, nah. Still early. We'll stay up here a while. Dress this animal. I won't likely see another like him for some time. Yeah, I hope I won't either. <laughs> Thanks for taking me out. Yeah, anytime. You want to go out again? Yeah. You come by and see me. So long, then. Yeah. Wait. Here's a pelt. Thank you. Uh, you earned it. So long. Oh, die zwei Bonden. Das ist doch schön. He could speak the stories he tell. Ich glaube, das kommt nicht ganz von ungefähr, ne? Also, oh mein Hut. Hey. Äh, Arthur hat ja abseits des Camps schon im gesamten Spiel ab und an mal in Anführungszeichen sich Freunde gemacht, sei das jetzt irgendwie. Kind of sei das jetzt irgendwie ein Theodore Levin beispielsweise. Das war ja eher so eine Zweckgemeinschaft. Aber wenn ich dabei beispielsweise an den Fotografen denke oder an unseren Künstlerfreund, es ist aber doch schon auffällig, dass äh, jetzt im letzten Kapitel die positiven Interaktionen anders als vorher, wo meist die positiven Interaktionen im Camp stattfanden und mit unseren ähm, Gangmitgliedern und häufig genug die Leute, die wir außerhalb dieser Soziosphäre getroffen haben, Assis waren oder weird oder nervig oder sonst was, hat sich das Ganze jetzt ein bisschen umgekehrt, ne? So eine Charlotte, auch Archie Downs beispielsweise, oder hier, der gute Hamish Sinclair. Das sind jetzt unsere Wohlfühloasen und das Camp ist es entschieden nicht mehr. Was auf eine gewisse Art und Weise dieses Hauptthema, was Red Dead Redemption 2 ja genauso wie der erste Teil so ein bisschen mitträgt, ne? Das Ende des Wilden Westens, beziehungsweise das Ende der Outlaw-Gesellschaften auch nochmal unterstützt. Ne? In diesen entscheidenden Monaten, man darf ja nicht vergessen, seit wir das Spiel begonnen haben, ist noch nicht mal ein Jahr vergangen. Hat sich inzwischen ergeben, dass der Outlaw Arthur Morgan in Anführungszeichen in der Zivilisation so mehr positive Erfüllung finden kann. Ne? Ich meine, Hamish Sinclair ist jetzt da natürlich äh, auch nicht gerade irgendwie ein Bohem, der in Downtown New York City wohnt. Ja. Aber halt schon bedeutend mehr Teil der zivilisierten oder zumindest der neuen Welt. Ne? Er hat sich halt arrangiert. Er kommt halt aus ähnlich krassen Verhältnissen wie Arthur. Deshalb bonden die beiden, glaube ich, auch so gut, wie man es am Anfang dieser Mission gesehen hat. Ne? Man, Arthur fängt von sich aus an zu erzählen, wo er herkommt was ihn so umgetrieben hat. Ja. Gut, da gab es zwar die Montage, aber man kann sich ja wirklich vorstellen, wie die beiden sich sehr, sehr lange und intensiv unterhalten haben über ihr Leben. Ähm, aber Hamish ist halt jemand, der sich arrangiert hat mit der neuen Welt. Ja. Was ist das denn hier? Okay. Brennende Hütte. Nice. Wo sind wir eigentlich gerade auf dem... Ja. Bacchus Station. Oh, 
Und da sind wir auch schon. Hier soll John irgendwo sein. Und da ist er auch. Mit der Dynamitkiste. Arthur, how you doing? Nervous? But I've been nervous for a while. I had a lot of time to think in that jail and I feel like I just don't know Dutch no more. You ain't the only one. And this plan to get us out, it just feels... I don't know. Like you're stringing us along, I know. Meh. Ich wollte gerade sagen, Freunde. Killing in cold blood, revenge. We all do bad things, but he seems to enjoy it now. It's like he just wants to create more enemies. More chaos. Yeah, I know. I mean, I love Dutch. He saved me a long time ago. I feel like in San Denis, when I got arrested, maybe he could have done something. I feel like you should take your woman and child and get lost. Do you? You can... You could give something to Jack. Hey, Stider. Well, I don't see no way out of this. Well, what about loyalty? Be loyal to what matters. What are you gonna do? <coughs> I'll be okay, but do it for me. It would make me feel good, if that makes any sense. A little, but... Listen to me. When the time comes, you gotta run and don't look back. This is over. And now? Now we gotta help Dutch give the army one final tweak on its nose. <laughs> yeah, come on. Help me with the rest of this. <sighs> well, it looks like we finally found our calling in life. Let's ride this thing out onto the bridge. There's a spot about a third of the way across where we can get down underneath to plant the charges. I've already set up the detonator. Sure, let's get this over with. You hear about Dutch and Cornwall? Yeah, this is what I'm talking about. More enemies, more chaos. I mean, we're about to blow up a bridge for Christ's sake. All right, stop. Here's good. <sighs> We sure got a lot of this stuff. We'll need it. Whoop. I'll climb down there, you lower the crates. All right, let me know when you're ready. Grab the first one, come on. One sec. Ready when you are. Got it. I'm at the bottom of the ladder here to your left. There's good. Lower it down. You're too far left. Yeah, 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 yeah. Gotcha. <laughs> Boah, Let's idea. get moving here, Arthur. All right, take it slow. That's not something we want to drop. Yeah. That's it. Nearly there. Okay, good. Grab the other one. One more, the other one. Das wäre super unangenehm. <lacht> Mit einer Kiste voll mit Sprengstoff und dann so. Komm, lass sie, komm, lass sie. Das ist doch schön. John und Arthur arbeiten zusammen. Türkessern ist und so. Schon symbolisiert durch die Dresine. Okay, let's go! Nice and easy! Got it! Alright, come down here and help me plant this stuff! Grab yourself a bundle from the box. Okay. We're gonna. The bridge is wired to the detonator. We need to attach each of those bundles to the fuses. There's one on each of the main support beams. Okay. I sure hope this is enough to blow it. These are mine in charge. They ain't easy to come by. If they don't do the job, nothing will. Zack. 
hoffentlich unterläuft Arthur nicht wieder ein Fehler wie damals äh, in Kota beim Vertraten des Dynamits. Na, das war schon ganz gut, ja. Einen da hinten noch, alles klar. Wir waren uns schon, ist richtig. So. Shit. I think I hear something coming, Arthur. Mm, das ist nicht gut. Echt jetzt. Train! Arthur, get up here quick! Yeah, I'm on my way. <lacht> Faster, buddy, come on! Shit. Arthur! A train! Come on, quick! Pump this stupid thing as hard as you can. Man. 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 Let's go, let's go. Just get to the end of the bridge and jump. It's uh. right on it. Bist scheiße. God damn it. Manu. Du war panisch. Nee. Nee. Pump hard as you can. Pump up the jam. Let's go, let's go. Just get to the end of the bridge and jump. Pump it up, no, pump it up. It's right on us, come on. Yeah, I know. Oh, thank you. No problem. That just ain't how I want to die. Come on. Let's go blow this thing up. Ja, yep, it's about time. Äh, ich verstehe nicht ganz. Äh, vermutlich hätte man auch einfach wegrennen können. Ich weiß nicht, ob wir mit der Resine so viel schneller gewesen sind, aber. Äh. Um, I think the line held. You want the honors? Sure. You. Plunger. Und... Yep. Läuft. Well, I guess old Dutch got all the smoke he wants. Well, let's hope so. You really think that that'll draw attention away from us? I guess we'll see. Tell the truth, I ain't even sure I fully understand Dutch's plan with all this. Like I said, John. When the time comes, you go. What about loyalty to to everything? You've been loyal. I've been loyal. Look what that cost. You know, all that ever mattered to me was loyalty. It's all I knew. It's all I ever believed in. Well, not anymore, John. Soon, you gotta go. Go. Don't look back. I'll think about it. I've done a lot of thinking. Look at us. Out here risking our necks and for what exactly? For, for an idea that don't work no more. How you mean? You know just what I mean. You got a family. You need cash. You need to start building a life for yourself. Me? I need a vacation. And Dutch has all the money for safekeeping. You know something? Abigail thinks she might know where some of that money is. Well, you tell her she better make sure. 
And then come talk to me. And we'll find out just who and what we should be loyal to. I, I don't know, Arthur. Nor do I. But I'm seeing things a lot more clearly now. I wish things were different. But it weren't us who changed. Chief Toys Altman. <coughs> da sitzt er, einsam. Brücke nach nirgendwo. Aber zumindest muss man sagen, auch das ist Teil der Charakterentwicklung von Arthur Morgan. Es ist das erste Mal, dass er bezogen auf das große Ganze eine eigene Initiative übernimmt. Wir haben ihn ja kennengelernt als den Enforcer der Gruppe, dem man sagt, das und das muss gemacht werden. Und dann macht das einfach. Aus Loyalität. Und jetzt beginnt er halt so langsam aber sicher zu realisieren, dass seine Loyalität so wichtig ist, glaube ich, auch ist, Familien, Freunden und auch der eigenen Philosophie gegenüber loyal zu sein, ne? aber... Oh, ha, <lacht> wir hätten nicht so lange hier warten sollen, das ist richtig. Ähm, am Ende des Tages war die Loyalität für Arthur zumindest jetzt so in den letzten Monaten, wo wir na, sein Leben so mitbegleitet haben, war halt einfach eine... Yep. Ja. Eine gewisse Art von Zwangsjacke, ne? Dass der sich jetzt so langsam aber sich immer befreit. Also... Sachen, wo er sagt, die mag er nicht, die kann er nicht mehr mittragen. Früher hätte er gesagt, naja, okay. Ich bin halt loyal, ich mach's. Wie die ganzen Aufträge für Leopold Strauss. Da hat er von Anfang an ja gesagt, dass es eigentlich ein Geschäft ist, was ihm so gar nicht schmeckt. Aber hey, er ist halt loyal. Jemand muss es machen und er ist halt der Vollstrecker, also macht das halt. Ja! Yeah. Und er sagt ja dem Konzept der Loyalität auch nicht mehr den Kampf an, sondern ähm, was er jetzt nach und nach realisiert, was vermutlich ein Fehler war, ist die bedingungslose Loyalität. Ich könnte, wenn man es böse formuliert, auch sagen, der Kadavergehorsam. Naja. Ähm. Komm. Rains Falls. Das dürfte uns ja dann vermutlich äh, in das war Pity Reservoir führen, ne? Ja! Äh, ja, korrekt. You know. Das ist es dann hier wohl. Hey there, partner. What are you here for? Ja. Die Bewohner des Reservats sind äh, ekstatisch. Ob das Fakt ist, dass wir hier sind? Ah, das ist ja auch nachvollziehbar. Sie wissen ja nicht genau, wer wir sind. Hallo? 
Come in. <coughs> you don't sound very well. I'm not. I'm, I think I'm dying. Then I hope you find peace. I don't know too much about peace. Apparently not. Did you have fun with my son, the impetuous prince? I believe you went on a raid with him. Um, uh, I'm sorry. I suppose I lack the grandeur of a conventional king. I don't know too many kings. <laughs> Colonel Favors. He has already exacted some measure of revenge for the raid. Two women were assaulted by his men. Um, I'm very sorry about all of this. Yes. Sometimes the correct path, the bravest path, is the least obvious and also the gentlest. I'm... I'm a great disappointment to my son. Your son seems to want a war. My son thinks there is glory in death. Maybe he's right, but for me, I saw death being handed out so freely by the most foolish of men, I never could equate it with victory. Glory has come in service. Maybe. Maybe not, I don't know. I've killed a lot of people. For a whole lot of dumb reasons, and I ain't never seen much glory in it. Well, your friend, Mr. Vanderlyn, he talks a lot. I don't know him, but my son is easily lit. I'm not sure I get you. Uh, well, perhaps we could go for a ride. I'm an old man. My whole life I have tried to bring peace. But uh, I ain't doing so good. Then maybe you can take pity on my plight. Please. It won't take long. <coughs> and maybe I can help you with that cough. Sir! Hmm. I'm glad I caught you, sir. Captain Monroe, do you know my friend, Mr. Morgan? No, sir. I don't have the pleasure. Arthur Morgan. It's an honor, sir. How can I help you, Captain? I was just in San Denis. I spoke with the mayor. It's not good news, I'm afraid. May I ride with you for a little? Of course. Follow me. So where are we going? I want to show you a site up in the mountains that's long been sacred to me. A place for reflection. And healing. Klingt gut. What is this news, Captain Munro? Yes, sir. As I mentioned, I did speak again with the mayor and the Bureau of Indian Affairs in San Denis at length. But regrettably, it appears the oil company has already received approval to move forward with drilling on the reservation's land. I suppose there's much. So what does that mean for us now? I'm not sure just yet. I didn't get the impression anything would be happening for a few months. I'm very sorry, sir. I did everything I could. I know, Captain. And I assure you I will continue to do as much as I can. Mr. Morgan, would you have time to help me at all? I would rather certain actions were taken by friends outside the tribe. No, nah, huh? Sure, I can help. That's good news. Thank you. Come meet me on the reservation whenever you can. I'm sorry to be forward, but there's so much to be done. That's uh, glaube ich gern. Bring me in. We have a gewisse Mitverantwortung für die Taten von Dutch, also. Anyway, gentlemen. I won't take up any more of your time. I'll see you both soon. Sure. Thank you, Captain. Enjoy the ride. See? What's left of that bridge over there? I heard about it being destroyed. Do you know? If that was also my son's doing? No, I'm pretty sure he had nothing to do with that one. <laughs> well, I fear they will find a way to blame it on us anyway. We'll continue on this way. I'm going to look for some herbs to give you. See the wolves over there feasting on that horse? Brutality and beauty are both all around us. Yet so often we're unable to see past our own grievances. 
This is what I try to teach my son. Good. There was no need to harm them. Now, come on. Okay there, boy. We can talk if you want, Mr. Morgan. But don't feel like you have to. It's a beautiful ride ahead if you need some time to think. Ha! Yeah, let's get you on. So... We don't know each other too well, but... I wanted to speak to you about your son. I was there on the raid to steal back those horses, and, uh... Well... You know something of Dutch, I think. Yes, a little. Mostly from your friend Charles. I don't know why I d Sorry, uh, hold up a moment. That'll have to wait. Yeah. Some of the plants I need will be growing down here. Herbs and spices. Here? This is what I was looking for. English mace. Okay. Let's continue on. Mm -hmm. Now, I was saying something. Oh, yeah. I don't know why Dutch is getting involved in your situation, and this ain't easy to say, but. I just don't trust that he's got your son's best interests at heart. So what can we do? I don't rightly know. Charles and I just thought you should be aware. Maybe there's a way to stop things from getting any more out of control. Thank you, Mr. Morgan. Let me give this some thought. Arthur's son. You know... I had a son once, years ago. Don't talk about him much. Uh-huh. Oh, what was his name? Isaac. His mother, Eliza, was a waitress I met. When she got pregnant, she knew who I was, what my life was. I didn't want to promise nothing I couldn't keep, but I said I'd do right by them. Every few months, I'd stop by there for a few days. He was such a good kid. She was too, I guess. <laughs> Just a kid, 19. What happened? I got there one day and... saw two crosses out. Wait, stop here. I want to pick some ginseng. Oh no! We can talk more about this later. <laughs> okay. Um, damn. Vielleicht hätte ich es später aufbringen sollen. Uh. Weil das kenne ich jetzt noch gar nicht. This will combine well. Damals, als ich gespielt habe, habe ich entweder gar nichts gefragt oder noch weiter bezüglich des Reservoirs nachgeforscht. Eliza, der Name ist bisher auch noch nie gefallen, glaube ich. Wait there. I'll put these in your saddlebag. Mix these together. It tastes awful. But it'll help to keep your strength up. All right, let's go. It's not much further now. So back to what I was talking about. I got there one day and... saw two crosses outside. I knew right away. Turned out some bastards had come through. Robbed them. And shot them dead. And offered ten dollars. Hardened me. Feeling that kind of pain. But I know now that you don't get to live a bad life and have good things happen to you. I think you're being hard on yourself. Maybe. All I can do now is try and make some things right. And that feller, Monroe, how you know him? Captain Monroe was reassigned here from a regiment in the north. Apparently, the news of our conflict has spread all the way to Washington. He's a good man. He wants to help. 
Well, I guess that's something, at least. The army aren't all bad men. Just as my people aren't all good. But this Colonel favors. He walks an old line. He's obstinate, and he hates Monroe. I just hope between us we can work this out. Ja, Favors, den Namen haben wir schon häufiger gehört. Das ist trotzdem krass, ich äh, <lacht> bin immer noch ein bisschen überrascht, diesen Aspekt von Arthurs Leben hatte ich überhaupt gar nicht auf dem Schirm. Ich möchte behaupten, das ist wahrscheinlich das einzige Mal im gesamten Spiel, dass das irgendwie ein Thema ist. Gut, Arthur hat ja gesagt, er redet da nicht gern drüber, aber... It's just up ahead. No! It can't be! Oh, klingt nicht gut. No! They destroyed everything! No, I need to find the Chinupa. Who, who would do this? Someone who wanted to enrage you. Help me look around, please! The Chinupa is gone. Of course. What is it? A ceremonial pipe. There must be some clues to what happened here. Mm. Oh, I see that nine clue. The flasho. Who would do such a thing? Whiskey. <laughs> Bastards are having a party up here. Okay. A house. Let me give this some more thought. Thank you, Mr. Morgan. <lacht> Am Ende ist es gar kein politisches Manöver hier gewesen, sondern nur ein Haufen besoffener Assis, die sich gesagt haben, hey, ist ja nicht meins. Hey, kaputt machen. Lull. More over here. There's some whiskey here. Please, come look at this. An empty bottle of whiskey. Well, if they drank all that, they couldn't have gotten too far. Yeah, well, still no sign of the Chinupa. Yeah. Scheint hier so eine Art Spirit Lodge gewesen zu sein, ne? Ah. Na Mensch, da unten dampft's ja so nett. Oh, there they are. These brave men. Some of Colonel Favors' men. They must have been the ones who did this. Are you surprised this happened? Not at all. But... But I hope we were past this. Well, you got land they want. Land with oil. They moved us here. They've taken everything we had. I signed three treaties myself, and they've broken each one. Now they've taken the last hope. Now my people are going to want a war. A war they can't win. Not if I get it back. Get it back? It's a new pop. Yeah, I'm gonna go in, get your chin up, and no one will be any the wiser. Would you do that? Yeah, for loaded yacht. Well, you can't go, they know why you'd come. I, uh. 
Don't have any money. No, I don't need your money. Get out, Oni. Please see if they have our sacred items. But try not to hurt anyone. I'll try to ensure that they never even know I'm there, but... Actions don't always go the way you plan. No. Heißt für uns Stealth. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Ich werde sicherlich äh, nach Strich und Faden verkacken, aber das Spiel hat ja schon auf dem Weg hierher mit äh, Rainfalls klar gemacht, dass er überhaupt gar kein Freund davon ist. Sinnloses Blutvergießen, Lebewesen zu verletzen, wenn es nicht sein muss. Hat uns sehr explizit gelobt, dass wir die Wölfe nur verscheucht haben, statt ihnen gleich präventiv irgendwie eine reinzujagen. Sagt auch viel über den Mann aus, dass es, obwohl es sich da unten um die Männer von Colonel Favors handelt, die mal eben irgendwie seine Spirit Lodge abgebrannt haben und äh, ja, mal wieder einen Vertrag gebrochen haben. Dass er trotzdem sagt, die können wir jetzt nicht einfach umjuken. So, dementsprechend. We have to go all sneaky, Leuk. Sei ein Tankbuster, Arthur. Seemed like a decent enough fellow to me. Exactly. That's the problem. Monroe went to West Point. Favors never made it. Yeah. I'm sure. Engines. Just seems so silly, though. I know. Who wants to fight them? Who cares? My uncle married an Indian anyway. She seemed nice enough. An Indian? Auch die intellektuelle Elite hier. Where are you from? Me? I'm Polish. From Milwaukee. Hm. Ähm. Die gucken halt aktiv in unsere Richtung, das bringt nichts. What's that? Who's There's that? nothing his way is. No one. Hey, you don't even I see heard me. something. You heard shit, buddy. Scheiß Ding ist, ne? Oh, was kennen?
Dafür, warum nicht? Mega Pumpkin. Ah. Okay. Hat das so Glück nicht gesehen? Hm? What's wrong with this hole? Wir sind nicht hier, um irgendwen zu killen. Was ist hier? Ta -ta -ta -ta. Cooler Typ Arthur Morgan. I think I saw someone. No, you didn't. We got an intruder. You've done boy. Bye. You did see nothing, Freundchen. Alles gut. Woo. Ja, wer durch Zufall drüber gestolpert hat, ist alles andere, aber... Eh. Kein Schuss abgefeuert. Kann man festhalten. Cooler Typ, Arthur Morgan. <lacht> Ja, hier in der äh, guten Gebirgsluft die ganze Zeit berghoch zu sprinten. Mit einer Tuberkulose-Lunge. Äh, <lacht> das schlägt ordentlich ins Stamina-Kontor. Das verstehe ich. Dann lassen wir es mal locker angehen hier. Please tell me you found it. Like totally. Here. I am. I got your things, I think. Yes. Thank you. I'm very sorry about this. Even sacred things are only things. People, the heart, matter more. Was anyone hurt? No one was killed. Well done. Well done. Thank you. I wish my son knew such restraint. My people owe you a great debt. And I'm giving you very little. But please, take this. We believe it to be sacred. Oh. Thank you. Thank you. Take those herbs I gave you, please. And most of all, I hope you can find peace within yourself. Wir arbeiten dran, Häuptling. He's a man who, not so long ago, I would have found weak and pathetic. Now I see as wise and thoughtful and sensible. I would love to help him, or at least stop Dutch pushing his son to do something real stupid. 
Das wäre ja auch schon Anfang, ja. Owl Feather Trinket. Okay. Eulenfeder. Schmuckstück. Uh. Reduziert permanent Leben, Stamina und Dead Eye Core äh, Drain Speed. Also die Geschwindigkeit, in der sich diese Kerne leeren. Wir können also länger durchhalten, bevor wir irgendwie was essen müssen oder äh, uns schlafen legen. Ich muss das nochmal nachgucken, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er ein bisschen was anderes gesagt hätte. Also Rainfalls. Wenn wir tatsächlich jemanden verletzt oder gar getötet hätten. Und an das Schmuckstück kann ich mich von meinem letzten Spiel durchgegangen ohne unbedingt erinnern. Wobei das jetzt noch nicht so viel bedeuten muss. Er hat man nur die der Items, aber dieses Schmuckstück kommt insofern echt gelegen, als dass es definitiv so ist, dass wir jetzt durch die Tuberkulose-Krankheit... Warte mal, vielleicht können wir das auch im... Äh, Player? Arthur. Ah, untergewichtig. Hm. Genau, ich wollte nämlich gerade sagen, durch die Krankheit lernen sich unsere Kerne halt auch schneller. Und wir haben natürlich doch den Nachteil, dass wir nicht unendlich viel essen können, um das halt wieder auszubessern. Da ist jetzt dieses Schmuckstück, was Rainfalls uns gegeben hat, aber wirklich eine Hilfe. Mega. Äh, ist das Captain Monroe? Es ist Captain Monroe. Hm. Wir haben die Sadie-Geschichte. Und wir haben Captain Monroe. Eine können wir heute, glaube ich, noch machen, oder? Was sagt er? Ich sag, wir sind gerade im Thema drin. Äh, lass uns zum Captain gehen. Yeah. Mein Captain, oh mein Captain. ich gerade höre, ähm, eine Sache, die mir echt jetzt hier in diesem Spieldurchgang aufgefallen ist, bezüglich der Musik des Spiels, wie stark sie auch mit, sagen wir mal, der, der Dichte und dem Detailreichtum der Musik spielen. Wir haben ja teilweise, haben wir ja wirklich, äh, Musik im eigentlichen Sinne, also durchgehende Musik. Sehr viel von der musikalischen Unterstützung für das Spiel ist aber genau das, was wir jetzt gerade hören. Ne? Also einfach nur sehr, sehr breit gezogene, man könnte in Anführungszeichen auch sagen, lückenhafte Klangteppiche, wo mal so ein bisschen Gitarrengezupfe mit drin ist. Ja. Was auf eine gewisse Art und Weise äh, musikalisch ja sozusagen auch die Weite hier der äh, Prärie oder des Wilden Westens oder des äh, Wilden Ostens, also der, der Landschaft und unserer Reisen unterstützt. Ne? Ja. Und ich finde es ehrlich gesagt großartig, weil ich habe das so häufig, wenn wir hier durch die Gegend rennen, dass mir hier schon eine kleine Gänsehaut über den Rücken läuft. Eben unter anderem, weil man auch nicht konstant nur mit extrem dicht gepackter klangteppich obussen irgendwie Obi? Also, ja, groß aufspielende Orchesterwerken oder sonst was belegt wird. Und dieser Mut zur musikalischen Lücke halt die Atmosphäre ungemein unterstützt. Ich finde es großartig. Mr. Ah, da ist er ja. Captain Monroe.
Hello. Here I am, as promised. Captain Monroe. Of course. Chief's going out trying to find medications. It's quite a business. Yes. Thought we were through with all this. Well, we are, mostly. Colonel Favors seems to think the natives have broken some promise they never made, and apparently he's punishing them by withholding vaccines sent down by the federal government. Really? I was supposed to oversee the administration of vaccines. Now I hear the wagon's been diverted. Why would he do such a thing? <sighs> to be honest, I truly don't know. They say he didn't have a very good war, so maybe he's trying to start another one. Is that what you think? I'm trying to find out, and he knows I'm trying to find out. He'd love to provoke me almost as much as he'd love to provoke these poor bastards. Meaning? <sighs> Meaning that despite the fact that I think he's a horse's ass, he knows I think that. So we're just stuck here trying to make the best of things. This is the best of things. Children dying of diseases. No. This is awful. Where is this wagon? Where can we find it? I can show you. It's supposed to be heading to a PD after coming up through Valentine, but it's been diverted south instead. Come on, Captain Monroe. M Mr. Morgan, we must act with due caution. Oh, we shall. We surely shall. Now come. Okay. I think I know a spot where we should be able to intercept it. Lead the way, Captain. Get me übrigen ähnlich. So, this Colonel Fables, he knows you're up here helping these people? Yes, and no. He knows I'm here to produce a report on the situation. I was sent down from the north after all the news of unrest in the region. But I think my presence might be making things worse. What do you mean? I worry he's taking some of these actions more to protect himself now. He can incite more retaliation, maybe he can prove a stronger defense. Well, like destroying that shrine. Yes, and taking their horses. I mean, I don't know if he personally sanctioned any of this or not. This is the other problem. There's a culture now in his regiment. The rot has traveled down the trunk. Okay. Well, just show me where to find this wagon and I'll get the medicine for you. You don't need to be involved. Thank you, Mr. Morgan. But I must ask you, please be discreet. We really cannot afford more conflict. I'm still hoping a meeting can be arranged between Rain's Falls and Colonel Favors. I understand. So I should drop the wagon back at the reservation? Oh, no. No, no, no. You only need to commandeer the back seat. Stealing those and an army wagon will only make matters much worse. Okay. You know, Favors has many flaws. But I don't believe he's callous. More an insecure man at the end of his career trying to cling on to something that's already gone. He fought for the Union in the war, and his record was considered far from illustrious. A failed man is often the most dangerous. Fuck me, ich muss jetzt noch mal ganz kurz uh, uh, hier reinsteigen. Ne? Aber basically that horizon. <laughs> Einfach this one. Ja, nimm das, mach es auch so und ich werde nie wieder über dich meckern. Was jetzt nicht mehr geht, weil es wurde im Jahre 2017 rausgebracht und naja, äh, gut, kann ja schlecht in der Zeit zurückreisen, aber das, schon wieder muss ich gerade daran denken, hier in diesem kleinen Subplot der Indianer ist Colonel Favors ja mehr als offensichtlich der ja Bösewicht. Und die Logik, die ja durchaus auch Horizon bezüglich Pharaoh an den Tag gelegt hat. Nämlich, naja, wenn der Fisch schon vom Kopf her stinkt, dann fängt irgendwann aber auch jeder einzelne andere Schuppe an zu schimmeln. Ne? Dass also durch die unfähige oder, sagen wir mal, problematische Leitung an der Spitze einer Organisation nach und nach diese Organisation natürlich dazu tendiert, so ähnlich schäbig zu werden. Das war ja bei Pharaoh halt genauso. Nur statt einfach zu sagen, ja, Colonel Favors, er hat als Kind eindeutig zu viele Terpentin gesoffen und äh, zu viele mit Blei lackierte Metallstäbe abgeleckt, weshalb er jetzt ganz schön doof ist. Ähm, allein diese, diese Einschränkung, Monroe und Favors sind offensichtlich Feinde, aber es geht nicht darum, dass Favors zumindest aus Sicht von Monroe <lacht> bitterböse ist. Ich bin extrem gespannt, deshalb muss ich das jetzt an der Stelle auch mal einschieben. Ich wollte es mal vorweg quasi vom Tisch haben. Ich bin mal gespannt, 
glaube ich, mich erinnern zu können, wir werden Favors noch kennenlernen. Aber allein die Erklärung, okay, er ist nicht einfach nur ein Idiot oder er ist halt ein Mann. <lacht> Sondern er hat halt eine Karriere hingelegt, die war nicht sonderlich gut. Also er ist halt auch schon ein Lappen. Und versucht jetzt halt irgendwie last-minute-mäßig ja, sich seine kleine eigene Scheinwelt von, okay, er will jetzt noch einen anderen Krieg, das haben wir ja jetzt in dieser Folge ziemlich häufig gehört, ne? So, ja, der letzte Krieg, der war halt nicht so dolle, jetzt will er noch mal ein Richtchen haben, damit er die Chance hat, das wieder auszusetzen. Das kann man auf eine gewisse Art und Weise irgendwie nachvollziehen. Wenn du die Witzfigur in einer Reihe von durchaus, sagen wir mal, wohldekorierteren Offizieren bist, dass du dann versuchst, entweder du schmeißt halt hin oder du versuchst halt die Historie noch zu begradigen, beziehungsweise die Buchhaltung, was deine Person angeht. Bin mal sehr gespannt, wie sie das ausspielen, aber allein schon von der Grundprämisse hier habe ich das Gefühl, ich verstehe Colonel Favors mehr und es ist irgendwie mehr ein sinnvoller Charakter, als äh, es Ted Farrow jemals war. Ähm, ja gut, mal ja, weiter gucken. Erstmal werden jetzt umgehend die Impfstoffe organisiert. All right. This is the spot I was thinking of. Let's cut up this way. Sure. There's a nice vantage point up at the top here. Easy. Easy GG. Noch sind wir nicht fertig, Kumpel. Okay, let's dismount here. Best leave the horses back a bit. We'll have a good view over the road from this ledge. Verdammt, wir wollen noch Waffen mitnehmen, aber gut, vielleicht könnten wir uns ja so einfach auch dann die richtigen Waffen für den Einsatz. The wagon should come along this way. Okay. You're a good man, Mr. Morgan, but I fear this task to be a fool's errand. Well, firstly, I'm a long way from a good man. Secondly. Fool's errands are my favorite kind of work. Fair enough. In that case, I can see we shall be great friends. <laughs> May I ask you a question? Of course. Why don't you just tell all the folk up in Washington what kind of an idiot Colonel Favors is and save us all a lot of bother? <laughs> uh, unfortunately, the government doesn't work quite like that. If you say so. There. I think that's the wagon. All right. Get yourself out of here. Just remember to keep it clean, understand me? Don't worry, I'm as clean as they come. Well, all I do is clean. Well, good luck. I'll meet you back at the reservation. Try not to get yourself killed, Mr. Morgan. No, no, I, I can't promise. Yeah. Okay. Yeah. Oh, das für Rahim nicht zu schreit. Nee, das geht schon. Hold it right there! Whoa, you better put that down right now. Do you want to get shot at? Shoot that bastard already! I warned you. You have. I ain't gonna kill you, bitch. Mann hier, du wirst im Sack verschnürt. Okay, now. Lumpi. Jawohl. Nope. Okay. I cannot hogtie them. Jetzt habe ich offiziell, glaube ich, einen getötet. Warte. We do this again. Bei allem Lob, Lob für das Spiel, aber so eine Sache, es ist quasi wie immer. Ähm, ja, ich lasse mich einfach mal schießen. So schaut es aus. Hehe. <lacht> ähm, in den Missionen ist halt... Äh, 
Ja, jetzt töte mich halt. Nimm ich hin, du Gurke. Jawoll. Ähm. In den Missionen haben Rockstar-Spieler halt immer das Problem, dass sie ja sehr, sehr restriktiv sind einfach. Ne? Das ist äh, hier auch nicht anders. Es erschien mir jetzt nicht komplett abwegig zu sagen, hey, wir wollen eigentlich äh, ja nur das Vaccin und für Captain Monroe und vor allen Dingen auch für die Indianer im Reservat. Wäre es ganz gut, wenn wir nicht einfach wild die Leute über den Haufen schießen. Weil auch da wird sicherlich wieder irgendjemand, wie Rainforest das bei unserem Ausritt schon bezüglich der Brücke gesagt hat, Irgendwer wird die Gelegenheit nutzen und auch das den Indianer wieder in die Schuhe schieben. Hey, you, keep your hey. hey boy. Go. Hey. Hold it right there. Whoa, you better put that down right now. Do you want to get shot? Is that it? Gonna need your cargo, fellas. Are you insane? We're the United States Army. Na, wenigstens was gute Gewissen. Hallo. Ich werde nicht. Ich, ich krieg dich, Buddy. So ist es nicht. Oh, hier. Ganz einfach. Ah, plötzlich geht's. Na, ja, perfekt. Ja, oder auch nicht. Schade. Worauf genau fokussierst du dich, Arthur? Was ist hier los? Ich glaube, ich verwirre ihn einfach zu brutal. Mann! Das ist zum Kotzen. Wie kriege ich es hin, dass ich den... Äh also irgendwelche Gründen kann ich sie halt nicht hockteilen. Hm. Ich prüfe das nochmal fix. Da kann es ja wohl nicht sein hier. Wow, your aiming is lame. Dankeschön. Okay, also ich kann sie nicht angreifen, nicht betäuben, geh gar nicht. Kann ich mich vielleicht auf dem Pferd von hinten anschleichen? Das einmal mir vorbeiziehen lassen, glaube ich. Also ich jetzt aber trotzdem mal das Bandana hoch. Ja. Habe ich irgendeine Chance? Kann ich irgendwie rüberspringen? Prüfen das mal. Okay, die haben sich erstmal wieder beruhigt. Das ist gut. Okay. Okay, didn't work that well. Aber da war kurz ein Prompt, oder? Eingabeaufforderung vielleicht. Au. Aber ich hab doch. <lacht> Lassen Sie sich nicht. Ja, schieß mich mal bitte. Don't be lame. Shoot straight. Muss ich euch erst wieder anhalten. Ja. Wuhu. <lacht> Gott sei Dank. Hold in, man. Time to pass the US Army. Euer 
uns, Jungs, oder? Kommt. Macht es. Das ist für uns alle sehr peinlich hier. Do it. <lacht> Danke. Die Boys, ey. Ähm, selig. Warte mal, oder vielleicht kann ich Rahim irgendwie uh, ihn einfach in den Weg stellen? Ach, Rahim geht aus dem Weg. Ärgerlich. Komm. Come on now, boy. Yep. Wir sollten uns dann vermutlich von links nähern, dann merkt er rechts mit dem hohen Umweg ist weniger. Hör mal aber nicht, okay. Er kann halt nicht rüberspringen, wie soll ich denn das machen? Was mache ich denn falsch? Doch, jump to the wagon, nicht? Come on. I don't... Ich weiß nicht, wie ich das... That's it. Shoot that bastard already! You know what? This is it! Ich hab eine lustige Idee. Ihr seid eh zu blöd, hier irgendjemanden zu treffen. Jetzt entdecken sie plötzlich den Wilhelm Tell in sich. Na da. Ruhig dich mal, Männchen. Sehr frickelig, Freunde. Sehr, sehr frickelig. Gute Reise noch. Hey, boy. Ah, wir haben es geschafft. Hey, also. <lacht> Im 50. Anlauf. Okay, es lag also wirklich nur daran. Der Abstand vielleicht nicht hingehauen oder ich muss es mal ich muss es noch mal in der Post mir nochmal angucken, aber ja, sehr friedlich auf jeden Fall. Ja, ich hätte sie natürlich auch einfach über einen Haufen ballern können, aber das ist nicht mehr unser Arthur. Wir versuchen es, wenn wir die Option haben und offenkundig haben wir sie ja, versuchen wir die natürlich auch zu nutzen, selbst wenn wir uns dafür immersionsbrechend irgendwie sechsmal über einen Haufen schießen lassen müssen. Das ist dann so. Arthur hat immer noch Prinzipien, verdammt. Vielleicht sogar mehr als je zuvor. Ja! Auf zum Reservat. Auf zum Reservat. Und das war auch schon. Perfekt. Captain? Captain Monroe? I got the medicine. Oh, wonderful. That's great news, Mr. Morgan. Yeah, no, don't worry. It, uh, it didn't go too bad. Oh, I'll have to take your word for that. 
We could both swing for this. <laughs> yeah, well, I think I'm a little past caring about hanging, Monroe. <laughs> Maybe. I just hope Colonel Favors thinks he was robbed by bandits and not... Oh, no, I'm still a bandit. There ain't no doubt about that. Of course. Well, I better get to work. Thank you, Mr. Morgan. Bandit or not, this was a good thing. Maybe it'll get us both killed, but it had to be done. I hope so. Yay, we did a good. Ja, lass mich raten, wir hätten in einer Minute 30 oder so fertig sein sollen. Ach. Eigentlich wurden wir nicht äh, entdeckt, aber naja. Für die 20 Retries. <lacht> das sehe ich jetzt mal ein. Da müssen wir uns jetzt hier nicht das Achievement entschieden, das ist mir eh egal. Wer ist das? Trelawney. The fine art of conversation. Aha. Gut, gut. Und dann ist immer noch das Sadie Adler Ding. Ähm, eines von beiden oder vielleicht sogar beide werden wir beim nächsten Mal auf jeden Fall angehen. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Ich muss mich jetzt erstmal verabschieden, denn äh, ich plane heute noch einen Podcast aufzunehmen. Yay. <lacht> von der Warte her. Bleibt mir nur noch zu sagen, lasst es euch gut gehen. Bleibt gesund und bis dann. Till I die And kill till I die